கிலா பிரகாசம் கார்டனின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி வீடியோவில் பல முறை பயிர் செஞ்ச பழைய மண் கலை கலவையை எப்படி ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது சில உரங்கள் கொடுத்து அந்த மண்ணை சத்துள்ள மண்ணாக மாற்றுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு பேக்கில் இருக்கிற மண்ணை வந்து நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன் இந்த மண் கலவை போட்டு டூ இயர்ஸுக்கு மேலேயே இருக்கும் இதில் ஒரு அஞ்சாறு முறை வந்து நான் காய்கறி கீரைன்னு மாறி மாறி பயிர் செஞ்சுட்டேன் இப்போ இதை கொஞ்சம் புதுப்பிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு பேக் மண்ணை வந்து எப்படி புதுப்பிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இது மண் கலவை போடுறப்ப மண் கோகோபீட்டு தொழு உரம் வேப்பம் பின்னாக்கு ட்ரைகோடர்மா வெரிடி இதெல்லாம் கலந்து தான் இந்த மண் கலவை போட்டது இப்போது நம்ம கார்டனில் பயன்படுத்துகிற இயற்கை உரங்களவே மறுபடியும் கொஞ்சம் கலந்து இந்த மண்ணை வந்து நம்ம புதுப்பிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி டூ இயர்ஸ்க்கு மேலான மண் கலவையை ஒரு முறை இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து நம்ம நல்ல இதில் வந்து பயிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இந்த மண் பாருங்கள் நல்லா லூஸாக பொல பொலன்னு இருக்குது இந்த மண் கொஞ்சம் இறுகி இருக்குது அதனால் இந்த ரெண்டு பேக்கில் இருக்கிற மண்ணை வந்து நான் கீழே கொட்டியே இந்த மண் கலவையை வந்து சரிப்படுத்தணும் உங்களுக்கு முடியலைன்னா இந்த பேக்லையே அந்த உரங்களையெல்லாம் போட்டு ரெண்டு கையாலையும் நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க அப்படியே நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த எப்படி ஈஸியாக இருக்கோ அந்த முறையில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ரோஜா செம்பருத்தி குரோட்டன்ஸ் இந்த மாதிரி நிரந்தரமாக பாட்டில் வச்சுருக்கிற செடிகளை நம்ம இந்த மாதிரி அடிக்கடி பண்ண முடியாது அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம அப்பப்போ உரம் கொடுத்துக்கலாம் காய்கறி கீரைகள் வைக்கிற மண்ணை வந்து இந்த மாதிரி நாம் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை புதுப்பிச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு பேக்கில் இருக்கிற மண்ணை கொட்டி வெயிலில் காய வைக்க போகிறேன் பாருங்க வெயிலில் நல்லா காஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் மழை விழுந்ததுனால ஈரம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நாம் வீட்டில் நம்ம செடிகளுக்கு என்ன இயற்கை உரங்கள் பயன்படுத்துகிறோமோ அதுதான் கலக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நாம் ஏதாவது ஒரு எரு கட்டாயம் சேர்க்கணும் மண்புழு உரம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா தொழு உரம் சேர்த்துக்கலாம் அது இல்லைன்னா காய்கறி கம்போஸ்ட் வீட்டில் தயாரித்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கூட ஒரு கைப்பிடி வேப்பம் பின்னாக்கு கட்டாயம் சேர்த்துருங்க ட்ரைக்கோ டெர்மா வெரிடி இருந்தால் சேர்த்துடலாம் பாருங்க இந்த ரெண்டு பேக் மண்ணுங்கிறதுனால நான் ஒரு கிலோ அளவுக்கு மண்புழு உரம் எடுத்திருக்கேன் அதை ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க மண்புழு உரம் இல்லாதவங்க எருவோ காய்கறி கம்போஸ்ட்டோ பயன்படுத்தலாம் ஒரு கிலோ அளவுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் அடுத்து இது வேப்பம் பின்னாக்கு ரெண்டு பேக்கு மண்ணுங்கிறதுனால ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு நான் போடுறேன் இது வந்து ஏ உங்களுக்கு தெரியும் வேர்புழு தாக்குதலிருந்து செடிகளை வந்து காப்பாற்றும் செடிகளுக்கு நல்ல சத்துவும் கொடுக்கக்கூடியது வேப்பம் பின்னாக்கு போட்டாச்சு இது கடலை பின்னாக்கு தூள் இது என்கிட்ட தூளாக இருக்கிறதுனால நான் அதுவுமே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் போடுறேன் தூள் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா போட வேண்டாம் இதில் கட்டியாக வந்து நம்ம கடலை பின்னாக்க எப்பவும் போடக்கூடாது அடுத்து ட்ரைக்கோ டெர்மா விரிடி இது வந்து வேரில் வரக்கூடிய பூஞ்சான நோய் தாக்குதலை வந்து கட்டுப்படுத்தும் இதை ஒரு பேக்குக்கு பத்து கிராம் வீதம் நான் இருபது கிராம் அளவுக்கு இந்த மண் கலவையில் நான் போட்டிருக்கேன் ட்ரைக்கோ டெர்மா வெரிடி சேர்க்கறது வந்து நம்ம செடிக்கு ஒரு பாதுகாப்புக்கு தான் வேர்மில் வந்து ஃபங்கஸ் டிசீஸ் வராமல் காப்பாற்றும் அடுத்து நான் இது வந்து கீரை வைக்க போகிறேன் இந்த மண்ணில் கீரை செடிகளுக்கு கொஞ்சம் சாம்பல் கலந்தால் நல்லா இருக்குது அதோடய வளர்ச்சி அதனால் நான் சாம்பல் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் போட்டுக்கிறேன் இது தவிர முட்டையோடு தூள் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுவும் கூட ஒரு கைப்பிடி போட்டுக்கலாம் டீ தூள் காய வச்சு சேகரித்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு கைப்பிடி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இயற்கை உரங்களை வந்து நாம் இந்த மண் கலவையில் கலந்துக்கிட்டாலே நம்முடைய மண் வந்து ஒரு சத்துள்ள மண்ணாக மாறிடும் இப்போ இதை இந்த மாதிரி லேயராக போடுறப்ப கலக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் இதை ஈவனாக ஒரே மாதிரி கலந்துக்கோங்க இங்கே முடிஞ்சால் இந்த மாதிரி கீழே கொட்டி கலந்துக்கோங்க இல்லைன்னா க்ரோ பேக்லேயே எல்லா உரங்களையும் போட்டு நல்லா கலந்து வச்சுருங்க உங்களுக்கு எந்த எப்படி ஈஸியாக இருக்கோ வேலை அந்த முறையில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் மண் வந்து நல்லா லூஸாக இருந்தால் நம்ம செடிகள் வந்து வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் என்னோடய மண் வந்து ரொம்ப பொல பொலன்னு லூஸாக இருக்குது 
உங்களுக்கு மண் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கைப்பிடி கோகோ பீட் கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இதை வந்து ஒவ்வொரு முறை பயிர் பண்ணதுமே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை டூ இயர்ஸுக்கு மேலான மண் கலவையை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை புதுப்பித்தாலே போதும் பாருங்கள் மண் ரொம்ப நல்லா லூஸாகவே இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்தால் செடியோட வேர்கள் வந்து ஃப்ரீயாக போகும் செடியோட வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் இங்கே மண் கலவையில் மண் புழுக்கள் வந்து நிறையா இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய மண்புழுன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய மண்புழுக்கள் வந்து இருக்கும் இந்த மண்புழுக்கள் இருக்கிறதுனாலையும் கூட என்னோடய செடிகள்லாம் நல்லா வளருதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வாங்குகிற மண்புழு உரம் வந்து தரமானதாக இருக்கணும் தரமான மண்புழு உரம் வந்து ஈரப்பதத்தோடு இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறப்ப அதில் வந்து முட்டைகளும் சின்ன சின்ன குட்டி மண்புழுக்களும் கூடவே இருக்கும் அதை நம்ம மண்ணில் போடுறப்ப இந்த மாதிரி நிறைய மண்புழுக்கள் வந்து வளர்ந்துரும் பாருங்கள் எவ்வளோ குட்டியெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஒவ்வொரு பாட்டில் நிறையா புழுக்கள் இருக்கும் நான் சில புழுக்களெல்லாம் எடுத்து ரோஜா செம்பருத்தி இந்த மாதிரி நிரந்தரமாக இருக்கிற செடிகள்லாம் கொஞ்சம் மண் புழுக்களை வந்து அப்பப்போ போட்டு விட்டுருவேன் இந்த கலவை வந்து சத்துள்ளதாக ஆயிடுச்சு இதை வந்து நான் கீரை போடுறதுக்காக இந்த பேக்கில் போடுறேன் இது கொஞ்சம் பெரிய பேக்குங்கிறனால இந்த மண் ஃபுல்லுமே இந்த பேக்லேயே சரியாயிரும் பாருங்கள் எவ்வளோ மண் புழுக்கள் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த மண்புழுக்கள் இருந்தால் நம்ம மண்புழு உரம் கூட வாங்கி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம போடுற எருவை சாப்பிட்டு அந்த மண்புழுக்களோட எச்சமே நம்ம செடிகளுக்கு நல்லா சத்துள்ள இதாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ